ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് വാക്കുകളാണ് യ വ എ വെ ഈ നാല് വാക്കുകളും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെൻറ്റൻസുകൾ വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാം യ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് യ ഇവൻ ഇവൾ ഇത് ഈ ഈ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് യ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് അവൻ അവൾ അത് ആ ഈ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് വ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ഫോം യ വ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയാം ദിസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ദീസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്ലൂറലായിട്ട് നമ്മൾ ദോസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹിന്ദിയില് ദീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദിയിലെ വാക്കാണ് എ ദോസ് എന്നതിന് പകരം വെ ഇതാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സെന്റൻസ് എഴുതി പഠിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഓരോ സെന്റൻസുകളെയും ഹിന്ദിയിലോട്ട് എഴുതി നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ യ വ എ വെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കാം ഇത് രാമനാകുന്നു ദിസ് ഈസ് രാമൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും യ രാമനാകുന്നു രാമൻ രാമൻ ഹേ ഹിന്ദിയിലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരമാണ് ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കുന്നത് യ രാമൻ ഹേ ഇത് ലീലയാകുന്നു ദിസ് ഈസ് ലീല എന്ന് വരണമെങ്കിൽ യ ലീല ഹേ ഇത് ലീലയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ലീലയാകുന്നു എന്നും അർത്ഥം പറയാം ഇവൻ രാമനാകുന്നു യ രാമൻ ഹേ ഇനി അടുത്തത് ഇത് പുസ്തകമാകുന്നു ദിസ് ഈസ് ബുക്ക് എന്ന് വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് എന്നുള്ളതിന് യ യ പുസ്തക് അല്ലെങ്കിൽ കിത്താബ് ഏത് വാക്ക് വേണേലും എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കിത്താബ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് കിത്താബ് പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം യ കിത്താബ് ഹേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത് ഇത് പുസ്തകമാകുന്നു ദിസ് ഈസ് ബുക്ക് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും യ കിത്താബ് അത് മതി ഹേ എന്ന് വയ്ക്കണമെന്നില്ല യ കിത്താബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കാം യ രമേശ് ഹേ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ രമേശ് ആകുന്നു ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് യ ലില്ലി ഹേ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ലില്ലി ആകുന്നു യ മേസ് ഹേ ഇത് മേശ ആകുന്നു യ കലം ദിസ് പെൻ ഈ പേന എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇനി അത് അവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുമ്പം ഹിന്ദിയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് മോഹൻ അത് മോഹനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മോഹനാകുന്നു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വഹ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നുള്ളതിന് വഹ് എന്നാണ് വാക്ക് വഹ് മോഹൻ ഹേ ഇനി അടുത്തത് അവൾ സീതയാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സീത ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിന് വഹ് വഹ് സീത ഹേ ഇനി അടുത്തത് അത് പേനയാകുന്നു വഹ് കലം ഹേ വഹ് കലം ഹേ ദാറ്റ് ഈസ് പെൻ ഇനി ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് മാത്രം മതി ആ പേന എന്ന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം വഹ് കലം ഇനി ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഈ സെന്റൻസുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വഹ് രാമൻ ഹേ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ രാമൻ ആകുന്നു വഹ് ജാനകി ഹേ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ജാനകി ആകുന്നു വഹ് കുർസി ഹേ അത് കസേര ആകുന്നു കുർസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസേര ചെയർ വഹ് കുർസി ആ കസേര എന്നാണ് അർത്ഥം 
ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ വേ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലൂറൽ ഫോംസിനാണ് നമ്മൾ എ വേ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മലയാളം വാക്യം സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവർ രാമനും രമേശും ആകുന്നു ഇവർ അല്ലെ പ്ലൂറിലാണ് ദീസ് അപ്പോ എ രാമൻ ഹിന്ദിയിൽ രാം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി രാം രാമനും രമേശും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം രാമനും രമേശും രമേശ് ഇപ്പോ രാമനും രമേശും എന്നായി രാം ഔർ രമേശ് എ രാം ഔർ രമേശ് ഹേ ഇവിടെ പ്ലൂറിലായതുകൊണ്ട് ഹേം കണ്ടോ ഹേ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു കുത്തിടുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പ്ലൂറൽ ഫോംസിലാണ് ഹേ ഇങ്ങനെ വെക്കാറ് എ രാം ഔർ രമേശ് ഹേം ഇനി ഇവർ ആൺകുട്ടികളാകുന്നു ആൺകുട്ടി എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ലഡ്ക അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ലഡ്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോ ഇവർ ആൺകുട്ടികളാകുന്നു ഇവർ ദീസ് എ ആൺകുട്ടികൾ ലഡ്കെ ഹേ ഇനി ഈ മലയാള സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവർ പെൺകുട്ടികളാകുന്നു ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളതിന് ലഡ്കി അല്ലെ ലഡ്കി അതിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ലഡ്കിയാം ലഡ് കി യാം ഇതാണ് പ്ലൂറൽ ഫോം അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇവർ പെൺകുട്ടികളാകുന്നു എ ലഡ്കിയാം ഹേ പ്ലൂറൽസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹേ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു കുത്തിടാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇവ പേനയും പുസ്തകവും ആകുന്നു ഇവ പേനയും പുസ്തകവും ആകുന്നു പേന എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് കലം പുസ്തകം എന്നുള്ളതിന് പുസ്തകം എഴുതാനും കിത്താബ് എന്ന് എഴുതാം ഞാനിവിടെ കിത്താബ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവ എന്നുള്ളതിന് എ പേന കലം പേനയും പുസ്തകവും എന്ന് വരണം കലം ഔർ കിത്താബ് ഇവ പുസ്തകങ്ങളാകുന്നു ഇവ പുസ്തകങ്ങൾ ആകുന്നു ഇവ എന്നുള്ളതിന് എ പുസ്തകങ്ങൾ കിതാബ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറിൽ എഴുതണം കിതാബേം കിതാബ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറിലാണ് കിതാബേം ഹേ ഇനി ഈ സെന്റൻസുകളുടെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കിതാബേം മേസ് പർ ഹേ എ കിതാബേം എന്ന് പറയുമ്പോ ദീസ് ബുക്സ് എ കിതാബേം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മേസ് പർ മേശയിൽ ആകുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മേശയിൽ ആകുന്നു പർ എന്നുള്ളതിന്റെ യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇനി എ ലഡ്കിയാം ദീസ് ഗേൾസ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ രമ ഔർ ലീല ഹേ രമയും ലീലയും ആകുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികൾ രമയും ലീലയും ആകുന്നു രമയും ലീലയും എന്നുള്ളതാണ് രമ ഔർ ലീല എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലൂറൽസ് വയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഹേ എഴുതിയിട്ട് കുത്തിടുന്നുണ്ട് ഹേം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അത് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കരുത് ഇതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ അവർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവർ ദോസ് ദോസ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ ഹിന്ദിയിൽ വേ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർ രാമുവും ജോണും ആകുന്നു എന്നെഴുതണമെങ്കിൽ വേ വേ രാം രാമു എന്നല്ലേ അപ്പൊ രാമു രാമുവും ജോണും രാമു ഔർ ജോൺ ഹേ വേ രാമു ഔർ ജോൺ ഹേ അവർ രാമുവും ജോണും ആകുന്നു ദോസ രാമു ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇനി അവർ ലീലയും ലൈലയും ആകുന്നു അവർ ദോസ് എന്നുള്ളതിന് വേ ലീല ലീലയും ലൈലയും എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ലീല ഔർ ലൈല ഹേ ആ ആൺകുട്ടികൾ ആരെല്ലാം ആകുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം ആൺകുട്ടികളല്ലേ അപ്പോ വേ ലഡ്കെ അല്ലെ ലഡ്ക എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറൽ ലഡ്കെ വേ ലഡ്കെ 
कौन कौन है कौन कौन है എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൺകുട്ടികൾ ആരെല്ലാം ആകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേ ലഡ്കെ കോൻ കോൻ ഹേ ഇനി ആ പെൺകുട്ടികൾ ആരെല്ലാം ആകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോ വേ ലഡ്കിയാം കോൻ കോൻ ഹേ അപ്പൊ കോൻ കോൻ എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവാണ് ഇനി ഈ സെന്റൻസുകൾ വായിച്ച് നമുക്ക് അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വേ കലം ഔർ കിതാബ് ഹേ വേ എന്ന് പറയുമ്പോ ദോസ് കലം പെൻ കിതാബ് ബുക്ക് ദോസ് ആർ പെൻ ആൻഡ് ബുക്ക് അവ പേനയും പുസ്തകവും ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് വേ ലോഗ് കഹാം ജാത്തേ ഹേ വേ ലോഗ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആ കാണുന്നവർ ആ ആളുകൾ കഹാൻജാത്തേഹേ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വേ ലോഗ് കഹാം ജാത്തേഹേ ആ ആളുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കഹാം എവിടേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ജാന എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ക്രിയയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക ജാത്തേഹേ അവരെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജാത്തേ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വേ ലെടുക്കെ ദോസ് ബോയ്സ് ഖർ ജാത്തേഹേ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു ആ ആൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വേ ലഡുക്കെ ഖർ ജാത്തേഹേ ഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട് ഇനി വേ ലഡുക്കിയാം ഗാത്തിഹേ ദോസ് ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് ആ പെൺകുട്ടികൾ പാടുന്നു ഇവിടെ ഗാത്തി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ജാത്തെ എന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഗാത്തി എന്ന് വെച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇത് പുല്ലിംഗമാണ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ജാത്തെ ഇത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ലഡുക്കിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഗാത്തി എന്ന് വന്നത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നോക്കാം വേ ലഡുക്കിയാം ഗാത്തി ഹേ ദോസ് ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് ആ പെൺകുട്ടികൾ പാടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വീഡിയോസും ഈ ചാനലിലുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്ര